good morning dear students i hope you all are good and as you all know that we already have done properties of square and square roots that is our chapter 3 on the basis of these properties we have now exercise 3.1 in our previous class also we have done question first but due to request of the some students i am telling you again that using prime factorization we have to tell that which number is perfect square how we can find out students i am telling you that prime factorization number is given all four six two four is given we have to find out its prime factorization if all the prime numbers are in pair it means that is in the prime Uh, all the prime numbers are in pair it means that is a perfect square if all the prime numbers are not in pairs it means that is not a perfect square number so let's take question first second part what is in second part 4624 now do its prime factorization 2 2 2 is a 4 3 1 2 now 2 1 1 5 6 Again to five seven eight, then again to two eight nine. Now two eighty nine. It is divisible by seventeen. You can check also seventeen seventeen. Now check all the prime factors are in pairs. It means four six two four is a perfect square. Or you can write as all the prime numbers are in pairs so 4 6 2 4 is a perfect square next let's take its next part that is third part i hope this part is clear now check third part also first question third part that it is is it perfect square or not let's check third part 9 2 4 8 वैसे भी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि कौन से हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं या नहीं है हम सेकंड क्वेश्चन में यूज करेंगे हां तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करना है तब मैं आपको बताऊंगी कि इसका आपको कैसे डायरेक्ट पता चल सकता है नाउ इट इज डिविजिबल बाय 2 फोर सिक्स टू फोर देन इट इज टू थ्री वन टू अगेन टू वन वन फाइव सिक्स टू फाइव सेवन एट नाउ अगेन टू टू एट नाइन नाउ इट इज सेवनटीन 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 नाउ दिस टू इज लेफ्ट इट मीन्स टू इज ऑल द दिस नंबर टू इज नॉट इन फेयर इट मीन्स दिस इज नॉट अ परफेक्ट Square all the prime numbers are not in pairs. So nine thousand two hundred forty-eight is not a perfect square. I hope this first question is clear to all now. In case any doubt, you can tell me in the comment box that how to check whether given number is perfect square or not. Using here we but we have to use prime factorization. It means by only this method we can find out prime factorization. You all know about the prime numbers that the numbers which have exactly two factors. वन एंड द नंबर इट सेल्फ सो आपने यहां चेक किया टू का पेयर नहीं बना हुआ है टू पेयर में नहीं है इट मीन दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्केयर नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू इन क्वेश्चन नंबर टू वट वी हैव टू डू बाय मेयर ऑब्जर्वेशन द नंबर दैट आर नॉट स्केयर दो नंबर वी हैव टू आइडेंटिफाई बाय मेयर ऑब्जर्वेशन मीन्स just we have to look and then tell here we will use properties of squares 
Now, dear students, I told you about the property that which are perfect square or not. The number whose ones digit is 1, 4, 5, 6, 9. अगर किसी का ones digit ये है तो that is may or may not. The perfect square. अगर किसी का ones digit 2, 3, 7, 8 ये है तो वो कभी भी हो ही नहीं सकते हैं. यहाँ हमारे पास surety है, यहाँ पर हमारे पास surety नहीं है. हमें दिया क्या क्या निकालने हैं कि not perfect square. तो आप इसकी property लिख दो. Question number two में property you can write down. जब आप solution करोगे तो आप यहाँ लिख दोगे the numbers. Once you can write down the property before starting all the parts, the numbers which is having once digit 2, 3, 7, 8, that means not a, that number is not a perfect square. This property you can write down. So, by mere observation, check now, 4, it means it is may or may not, 1, it is also, आपको 2, 3, 7, 8 देखने, अब यहाँ पर एक ये बन गया, 8 आ गया, इसका वंस डिजिट, और यहाँ से क्या आ गया, 3, it means 3rd and 4th part are not perfect square, आप यहाँ पर directly लिख सकते हो, 3rd and 4th part, are not a perfect square because आप यहाँ पर और reason तो आपने दे ही दिया है कि जिन का वंस डिजिट क्या है two three seven eight तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हो because third part is having वंस डिजिट क्या आया हुआ है यहाँ पर वंस डिजिट वंस डिजिट क्या क्या है एट एंड थ्री रिस्पेक्टिवली इट मीन्स कि एट थर्ड पार्ट में वंस डिजिट है और थ्री क्या है फोर्थ पार्ट में वंस डिजिट है इट मीन्स दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर बाय दिस कैलकुलेशन और दिस ऑब्जर्वेशन यू कैन फाइंड आउट फर्स्ट वन आल्सो यहाँ क्या आपके पास फोर तो ये हमारे पास आ गया था ये हो भी सकता और नहीं भी पर ये आ गया था हमारे केस में नाउ थर्ड पार्ट एट है ये हमारे पास नहीं आया था ना परफेक्ट स्क्वायर तो आप ऐसे भी पता कर सकते हो बट यहाँ पर तो प्राइम फैक्टराइजेशन थी इसलिए हमें उसको सोल आउट करना था ये ऑब्जर्वेशन से ही दिखाना तो आप ऐसे लिख सकते हो उसको ओनली दिस वन नेक्स्ट वन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री इन दिस वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द गिवन पार्ट सो क्वेश्चन थर्ड फर्स्ट पार्ट 18 स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर दिस प्रॉपर्टी आल्सो आई हैव टोल्ड यू दैट व्हाट इज इन दिस प्रॉपर्टी दैट दीज आर पहले आप ये देखो कंसेक्यूटिव नंबर्स आर दिस तो इनके स्क्वायर का डिफरेंस दिस इज आर प्रॉपर्टी दैट स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ दोस नंबर्स just we have to do only this. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये? 18 plus 7 that is 35. Just you have to write down this. और आप यहाँ पर ये property mention भी कर सकते हो. आप starting में mention कर दो. Then no need to write in both the parts. और जितने भी parts दिए हुए हैं, then no need to write. बस आप यहाँ पर property mention कर दो. Difference of because difference of Square of two consecutive numbers, two consecutive numbers is sum of those numbers. जो number दिए हुए हैं ना मैं, बस उन का sum करना है हमें यहाँ पर. Now let's take second example, second question fifty. 5 square minus 54 square. These are consecutive numbers. Only this you can apply in when we, uh, we have given consecutive numbers. Only then you can apply. 
this property. So add these two terms 55 plus 54. It is 109. So in difference ka square up agar actual me karoge na. To yehi aega. Now students rest of the parts you can solve yourself. I hope these three questions are clear to all.